channel. So for today's episode, I want to share with you my experience sa pagkuha namin ng US visa. Alam ko marami nagtatanong sa inyo kung madali lang ba kumuha ng US visa. Well, for me, ang mahirap lang naman is yung pag-fill up ng online application. But I'm sure kung porsigito ka, I think madali lang yun. And sabi nga nila, hindi mo naman malalaman na mahirap or madali ang isang bagay kung hindi mo ba siya itatry. So, eto na nga, bibigyan ko kayo ng mga tips na dapat yung gawin before kayo kumuha ng US visa. For the tip number one, after nyo mag-fill up ng online application, the next step you will do is get an appointment. So, pipili lang kayo ng day or ng time kung kailan nyo ba feel na relax kayo, yung tipong parang wala kayong pressure, wala kayong pressure na nararamdaman. And then, pipili lang kayo kung umaga ba or hapon yung gusto nyong time. Well, in our case, ang pinili namin is yung pang umaga kasi feeling namin fresh pa yung mind ng mga consul. And then, for the tip number two, kahit anong oras pa ang interview nyo, umaga man or hapon, you have to be there at least one hour before your interview. Kahit mag-antay ka lang dun sa, sa harap ng embassy or gusto mo magmuni-muni ka muna sa May Manila Bay, that's much better na nandun kayo ng maaga kesa naman pupunta kayo dun 30 minutes before your interview. Kasi in our case, ang nangyari, maaga talaga kaming umalis. Kasi from province pa kami, from dito pa kami sa Laguna, and then magta-travel pa kami papuntang Manila. So, hindi namin alam kung saan ba banda yung traffic, kung saan mer- saan lugar yung merong traffic. And then, ang nangyari sa amin, umalis kami 3 hours before our interview. So, 6 a.m. umalis na kami. Saktong 6 a.m. talaga kami umalis. And then, dumating kami sa may McDo sa tapat ng DFA. Doon kasi kami nag-breakfast. Siguro, dumating kami doon mga 7.30 or before 7.30 nandun na kami. Nag-breakfast kami. And then, ang sabi nung dad ko, kumain na daw kami. So, after namin kumain, niyaya ko na sila na doon na lang kami maghintay sa may labas ng embassy. So, sabi ko sa kanila, doon na lang tayo ay magintay kasi para alam natin kung ano yung mangyayari. And then, masyado kaming kampante na hindi okay lang yan. 9.45 pa ang interview natin. Okay lang na mamaya na lang tayo mga 8.45 umalis. Ganyan. So, yun, masyado kami nagpabahala na okay lang yon And then, pagdating namin doon, umalis kami ng 8.45 sa McDo. Nag-taxi na lang kami papunta sa embassy kasi nga wala rin naman kami pa-parking and doon. And then, isa, suggest ko na rin sa inyo na kapag may dala kayo ng car, iwan nyo na lahat ng gadgets nyo. Just bring your documents. Kasi, hindi rin naman kayo allowed na magpasok ng any kind ng gadget sa loob ng embassy. Kung ako sa inyo, iwan nyo na lang sa car. Kasi ganun yung ginawa namin. Iniwan lang namin lahat ng cellphone namin sa kotse namin. And then, after that, pagdating namin doon, eto na nga. Pagkita ko, ang nakapila na is yung pang 10.30. So, medyo nagpapanik na ako nun kasi nga ang sabi namin, okay lang yan, 9.30 pa naman tayo. Dumating kami sa may embassy ng 8 o'clock. E eh, di masyado kami nagpabahala. And then, pagdating namin doon, yun na nga, 10.30 na yung nakapila. And then, nagpapanik ako kasi sabi ko sa mami ko, no, kung mabaka hindi to para sa atin. Ganun parang, nai-stress na talaga ako ng sobra. And then, tinanong ng mami ko sa guard kung pwede pa ba kaming humaabol. Ang sabi sa amin ng guard, nako ma'am, pasok na po kayo kasi kanina pa po nakapasok yung pang 9.30. E di, sobra na ako talagang nai-stress kasi feeling ko hindi na kami pwedeng pumasok. So, naiisip ko, sayang naman lahat ng effort na nilaan namin para lang dito. Pagdating nung daddy ko, pati nung brother ko, dumiretso na kami sa loob. And then, pagdating namin sa loob, ayun, dire-diretso na lang kami. Kasi konti na lang yung taong ini-interview para sa pang 9.30. And then, for the tip number three, pagpasok nyo sa loob, meron dun mga windows kung saan i-interviewin kayo. So, for the step number one, dun pa lang, magpakita na kayo na relax kayo, happy kayo, always smile. Kasi ganun yung lagi namin ginagawa. And then, magtatanong lang sila sa inyo ng konting questions and then sasagutin nyo lang naman sila. For the last step, yun na yung i-interviewin kayo ng consul. Dun na malalaman kung ma-approve ba kayo or hindi. Ang tip ko lang, is always smile, come prepared, and yun nga, relax lang kayo kasi hindi naman sila nakakatakot. And also, kapag sumagot kayo or kapag tinanong nila kayo, 
kapag sumagot kayo, straight to the point dapat. Kung ano lang yung tanong nila, yun lang yung isasagot nyo. Pero it's up to you kung lalagyan mo ba ng konting humor para naman hindi kayo masyadong seryoso. So for the tip number 4, uh, wag nyo kakalimutan magdala ng mga supporting documents nyo. In our case kasi, meron kami dalang mga supporting documents. Pero, hindi naman nila kami hinanapan. So, maybe, sa iba, hinahanapan. Kaya, mas okay na rin na meron kayong dalang mga supporting documents. And then, after nung interview namin, sobrang saya namin kasi sinabi nung consul sa amin na we are approved. Yun, kinuha nila yung passport namin kasi doon nila ilalagay yung US visa namin. So, ganito yung itsura ng US visa. There. Ganyan. And then, ang sabi nila sa amin is after one week pa namin makukuha yung US visa namin. Kunyari, nung isang araw yung interview namin, and then ngayon, dumating na rin yung US visa namin. So, ang nag-grant sa amin is 10 years multiple entry. Yeah! So, that's it for today's video, guys. Sana marami kayo natutunan, and sana nakatulong ako sa mga mag apply ng US visa. If you like this video, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe nyo na rin ako para masaya, and then comment na rin kayo sa baba para naman alam ko kung ano ba yung gusto nyo pang gawin kong video sa mga susunod kong vlogs. Yun lang guys. Thank you so much. Bye!